当初バイクとか車で峠めっちゃ走るのも好きやったんで峠って入れたらいいかなって。切ったりするのは小松店の方で、はい、あの切って持ってきます、うん、自分小松に住んでるんで入ってます<笑>よく出るのはもつ煮込みうどんなんですけどあの常連さんそれぞれ好きなうどん決まっててだいたいいろんなメニューがそれぞれみんなずっとそれ食べるみたいな感じでわりかしまんべんなく出ます麺の切り口によってツルツルっとした部分とかあのザラッとしたところにだしが絡むとかその辺ちょっといろいろ麺屋さんと一緒に調べたりしてあの麺屋さんの方で眠ってた金型で一番太いやつを出してもらって作ってもらってますなんかなんかちょっと美味しいですはい。あでも得意ですね。感じ感じ方ちょっと違って冬の方がちょっと濃いめの方が食べやすくなるので。基本的にはサバ串が多く入れてもらってますとぬるめいわしと入ってますもうベースにはい
ていく見えの、はい失礼します。もつ煮込みうどんです。はい、こちら失礼いたします。はい。あのー、むちゃくちゃ温まりました。年中食べに来ても美味しいですけど。うん、あのー、一番旨味を感じられるのはやっぱりこの時期かもしれませんね。からなんばとか。他のメニューもおすすめです。今日はあのもつ煮込みをいただきました。大変美味しかったです。体温まりました。お疲れ様でした。ははい、失礼します。もつ煮込みうどんです。どうぞ。はい、はい、こちら失礼いたします。はい。はい。うん、辛くないけど、食べる、あといつも少し体が朝、暖かくなっています。と、あの
いつもそのお餅は美味しい。<笑><笑>週末は開けるんですけどオープンと同時に1回いっぱいになってそれが大体3時3時半までずっと続く感じになります。はい今日,今日なんかダメそうですね。<笑>すごい雪に降りましたし、綺麗ですけどね、外は。<笑>れ玉です、はい、真ん中、はい、卵入ってます、はい、失礼しますこちらカレー煮込みうどんの卵トッピングです失礼します卵真ん中の下の方にございます失礼します失礼します失礼します煮込みうどんですはいこちら失礼いたしますあのあ、はい、な,なんか熱いんでああ,あ,あ,あのおかずはい、はいたまたま電気ついてあいとったもんで,でここにしようか特にこの辛さがちょうどよくて腹もうお腹もあったかなるしちょうどこんな雪の中で
食べると最高です。<笑>はい、もつ煮込みうどんでーす。はい、失礼します。はい、じゃ、体番、はい、体番煮込みうどんの少々お待ちください。はい、失礼します。体番煮込みうどんです。はい、こちら失礼いたします。もつ煮込みうどんばかりです。いいんですけどどうすればいいですか我慢してください<笑>残念お願いします、はい、手分さんやね卵二つでありがとうございます美味しい卵を。
石川県から来たんですけど、あそうはい、金沢から毎年来てます。はい、はい。もつ煮込みとご飯とで卵をトッピングしてこれは鉄板ですねあのいつも通り美味しいですねごちそうさまでしたばこになりますごちそうさまでしたごちそうさまでしたごちそうさまでエビの卵入り。エビ卵入り。めっちゃ回ったんですかあ、めっちゃ回ったって分かりましたはい暑いんですけどどうすればいいですか。我慢してください。<笑><笑>
ぱ寒い時食べたらね、体温まって美味しいですわ。はいじゃあ卵入りなかった。ネギマシモとモツマシの卵入りです
味噌が滑らかな味しますし持つ自身も柔らかくてハマりました<笑>食感はある程度残してその臭みを抜くというかあと汚れを徹底的に落とすっていうところがすごいこだわっててこれが直腸ですね1頭にあの1本しかないんで一番人気ですねこの部位がはいこれですねできないけどこの手間暇かけなきゃ出せない味があるんだったらもう多分ずっとこれやり続けてると思いますね一生あの僕頭悪くてこうやってこういう性格なんでビジネスには向かない性格ではあると思うんですよねでもそれでいいと思ってるんですよよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>おかみさん。はい、おかみさんです。<笑>超有名なおかみさん。僕の母親です。<笑>富山の母です。今日はよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。朝早くからごめんなさい。<笑>いい<よ>。<笑>入れるのはね。
けかなはい今ご飯も作るねさんが2種類のもう一つの方は京都から取り寄せて使ってます。しい悲鳴ですよ、はい、本当に感謝しかないです
一回ちょっと与えてるから
味噌が滑らかな味しますし持つ自身も柔らかくて美味しくいただけますマイルドになってますから。テーブルイッチのもつうどん、テーブルイッチで。まずネギマシモとモツマシの卵入りです。ナバキシモピーナーです。初めて気をつけください。はい、ケリナーさあ、全部。
経歴、はい、ずっとあの広告入れてから、うん、ただねこうやって最初に開店前にこれスタッフと4人であの試食会したのでその時に枝君が「おかみさん味どうですか?」言うて聞いてきたわけそしたらなんかね今までの受けたこととか苦労してここまで来たって思ったら骨がいっぱい出なかったおいしいって言葉が出てこないよねうんうんでそれから今3ヶ月経ってあの持つの仕込みをきれいなああいうのを見ていってで一つ一つ心を込めてお客さんに出すと美味しかったそしてまた今まで持つ食べれなかった人も食べられるって言われるしでお客さんでも帰る時に「美味しかったよ」って言って言われると。嬉しいのね初花屋来られて気持ちよく帰っていただきたいってその気持ちで今これからまたずっと健康第一ででこれからやっぱりその姿を自分なりに見守っていきたいって思ってるねうんうんう幸せですよはい<笑>この煮込みうどんに関したら40年以上父親の時代からずっとやってるんで持つ煮るそのノウハウも父親から習ってきた感じです。
これでね70あそうなんはいやっぱり私的には揚げたてでちょっと時間経ったやつが一番美味しいかなとかって思うんだけどは感覚な感覚ですね。初めの頃は一個一個測りながら入れてますよね。ああご飯炊けた。一番出るメニューはですね、もつ煮込みうどんですね、やっぱり。うん。で、もつ苦手な方は、牛すじ煮込みうどんとか。で、あっさり系好きな人は、エビ天ぷら煮込みうどんですね。丼ももあって。あ、一応ね、セットでミニ丼っていうやつやってまして、ミニ天丼と、あと、ミニソースカツ丼。人それぞれ好みで、ね。もう一パックいるなでかいエビなら。
はいらっしゃいませはい、ごってんどうですいつつどうですはい、いらっしゃいませ,いませんで、ゆいちゃん水がしたらカレー煮込み出るはい、十、は、二、い、番さんカレーはい、持つ天丼の中は。はい。はい。一応あなたが言って。はい。どこにも下げてあるうん、ボトリックですはい、ピリ辛持つはい、すいません、力煮込みでお待ちのお客様失礼いたしますお鍋の方大変お金定か。はい。はい。はい、チキンテーすいません、チキン南蛮定食のご飯を多めですね。大盛りで、量あって、うん、もううどんも美味しいよね、うん、ついてたいつも付き合わせのうどんがっとついてくれますね、うんうんうん、あれもちょっと美味しい
きませんでとる終わりセットする時代のかもこれ行ってしまってこの二十二番さん見ちゃおっか、はい、チーズ変なところに書いてあるからわからないので部屋のところに書いてあるあっそう五だはいいらっしゃいませそれねチーズカレーと一緒か、うん、えっ、ー、とセット持ってんの濃厚濃厚で終わりかあ、一人やねそう、一人はい、出る五番さん、濃厚終わりごめん、二点書いてくれない一点でも、そんな水出して何番えっ、ー、と、七。はい、通りますはいミニトリテンドン。カキのソース。はい、どっちも持つ。あ、終わり。で、なおうどん天丼。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆいちゃん、いいうどん天丼。はい、すいません、失礼します。細麺のうどんのポリ天丼のセットです。はい、失礼します。これ、ジャレうどん
合計についてるのか。何？はい、ザルードンテンダーとても美味しいですよ。優しい味だったけど、うん、優しい味だったけど、うん、えっ、ー、と普通のもつ煮がお一つってことですよ、ね、あったかいやつ外に冷凍の煮込み物売ってるんですけど冷凍じゃなくて生の方がいいって人やっぱおられて生の方が賞味期限短くて当日食べていただきたいんですけど、それでもよろしいという方は、容器に入れて、つゆ入れて、鍋に入れて、このように食べてくださいって感じです。それで半ぐらいの鶏肉ですね。あのもつ三つとあのトッピングモスなんだからもつも袋一個。おお。おでお願い。生で。はい。ここも煮込み。はい、鳥天。これ数字天丼。何番ですか。二十八。数え、か、数あげるか。一、はい、番入っとる。これ何かつ。じゃあ、私前に行くから。
そちらの便紹介しいたしますありがとうございますありがとうございます。あの駅前に行かせてもらいます。もう一軒角沢にお店を出すんですけど、息子とか力添えのおかげでできてるんで、みんな仲良くお好きも、うん、あの煮込みうどんを見ながら頑張っていきたいなと思っています。金沢は、はい、場所どこら辺になるんですか？金沢は宇根田西と言いまして、アルビスがあらしてその一角に。店舗があるあれなんです金沢のその不動産屋さん話してたらその船田の店が開いてますよって言われたもんで見に行ったらあ自分の直感であここだって思って決めたわけです基本ここみたいにたくさんのメニューはやらなくて煮込みうどんを中心にやってって金沢の人にうちの味がこうなんだって、金牛丼はこうなんだって広げて、その後余裕ができてきた頃から、少しずつあの手をかけて、いろいろやってみたいなと思ってるんですよ。で、最初の一景気は良かったんだけど、だんだん、いや、本当に大丈夫だろうか、でも、オープン近づいてきたら、なんかね、そういう夢ばっかりって言ってます。<笑>あ、ありがとうございました。これから、どういうお店にしたいか。味が守ってきてくれた味を。絶やさず美味しいままで見せ続けたいと思います。